எக்ஸாமின் இஃப் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அதாவது நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று ஒரு நம்பருமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பாருங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு முதல்ல நம்ம ஃபேக்டரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுனால ஃபைவ் டேபிளில் வருமா ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் டூ ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 இஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மறுபடியும் ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருக்கிறதுனால நம்ம ஃபைவ் டேபிளே பண்ணலாம் ஸோ எத்தனை டைம்ஸும் டூ ஃபைவ் இஸ் ஆர் டென் நைன் ஃபைவ் இஸ் ஆர் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது டிவிசிபிள் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் வந்துட்டு ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் எது அப்படின்னா இது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா பேராக இருக்கிறது மட்டும்தான் வந்துட்டு பேர் பேராக இருந்ததுன்னா ஸ்கொயர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் அப்படி பேர் இல்லை அப்படின்னா அது வந்துட்டு என்னது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை எப்படி வேர்டிங்ஸில் எழுதுனா ஹியர் த செகண்ட் ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஓகேவா ஸோ செகண்டாக இருக்கிற ப்ரைம் ஃபேக்டர் இருக்குல்ல ஸோ செகண்ட் ப்ரைம் ஃபேக்டர் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ரைம் ஃபேக்டர் என்ன நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் தானே ஸோ டுவெண்ட்டி நைனுக்கு வந்து என்ன இல்லை டஸ் நாட் ஹாவ் அ பேர் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு எனது பேர் இல்லை ஓகேவா ஸோ பேர் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஹென்ஸ் இந்த செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்துட்டு எனது இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகேவா இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகேவா வேர்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதிக்காங்க ஸோ புரிஞ்சுதான் இதே மாதிரி தான் மற்ற மூணு சம்ஸுமே ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒன் நைன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இதை வந்துட்டு என்னது முதல்ல டூ டேபிளில் பண்ணலாமா நைன் டூ ஜார் எயிட்டி ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ இது நைன்டீன் வந்துட்டு எந்த டேபிளையுமே பண்ண முடியாது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டீன் அப்படின்னு எழுதலாமா ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹியர் என்னென்ன நம்பர்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு பேர் இல்லை டூ ஃபைவ் அண்ட் நைன்டீன் டஸ் நாட் ஹாவ் அ பேர் ஓகேவா ஸோ இது எதுக்குமே வந்துட்டு எனது பேர் இல்லை ஸோ ஹென்ஸ் ஒன் நைன்ட்டி ஓகேவா ஒன் நைன்ட்டி இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுதான் இது வரைக்கும் போட்டது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ எயிட் ஃபார்ட்டி ஒனுக்கு அதே மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து எதோட ஸ்கொயர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைனோட ஸ்கொயர் தான் வந்துட்டு எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் வந்துட்டு ஆன்சர் என்னது எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு ஹியர் டுவெண்ட்டி நைன் ஹாஸ் அ பேர் ஓகேவா So, hence, 841 is a perfect square number. Okay, wow. Purida. ஸோ வேர்டிங் செலுத்தினால கொஞ்சம் டைம் ஆகுது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு தௌசண்ட் எயிட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ இந்த தௌசண்ட் எயிட்டி நைனுக்கு நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை முதல்ல என்ன டேபிளில் டிவிசிபிள் பண்ணலாம் த்ரீ டேபிளில் பண்ணலாமா த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டின் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் மறுபடியும் த்ரீ டேபிளில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஹிஸ்ட்ரி டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஒன் டைம்ஸு லெவன் லெவன் ஜார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னா ஸோ அப்போ இதோட மல்டிபிள்ஸ்லாம் என்னென்ன த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு லெவன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு என்ன இருக்குது பேர் இருக்குது த்ரீக்கும் இருக்குது லெவனுக்கும் இருக்குது அப்போ வந்துட்டு ஹென்ஸ் ஓகேவா ஸோ தௌசண்ட் எயிட்டி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகேவா புரிஞ்சுது அந்த சம் நாலு இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ புரிஞ்சுருக்கோம்னு நம்புகிறேன் புரியலைன்னா என்ன புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 